sao cá ngủ dậy sẽ đi chạy với nội mà tờ này còn dùng được ta sẽ đổi cho lão đại phu mà vào cứu người tội nghiệp cha nó tầm quân đánh chim không biết sống chết như thế nào từ hồi có sổ hộ tịch thanh niên bị bắt đi tập quân hết trơn hết trọi à. người già trẻ nhỏ kéo nhau bỏ đi tư tan chỉ có mình lão là bám trụ ở đây hy vọng ngờ là có một ngày nào đó cha con nó gặp lại nhau thuyền này bề ngoài để tải lương nhưng lại có thể chở lính và đại bác thật tiện cả đôi đường khá lắm không hổ là con trai của ta <cười> thuyền dù to cũng không ngăn nổi cơn sóng dữ gió bắc thổi xuống nước nam dậy sóng thỉnh mong phụ hoàng hãy cẩn trọng sống thì có lúc khởi lúc yên tùy theo nước có lúc suy lúc thịnh nhưng mà nếu như ta xây được một con thuyền hùng mạnh lúc đó dù sống giữ có nổi lên nhưng ta chỉ có thể bình nam dẹp bắc phụ hoàng con thật không ngại đánh chỉ sợ là lòng dân không theo chịu nói cho chúng biết thủy thủ ở đây đến nỗi vì chúng bất chết con thề sẽ báo thù cho nội tướng quân như ngài mà một người dân yếu ớt cũng không bảo vệ được thì ngài còn làm được gì nữa hả được nếu ngài không làm được thì ta làm sát chân thành tiếp tục tiến lên cho ta đến lúc rồi tiến quân trương phụ là lão tướng đã trải qua vô số trận chiến từng lập nhiều chiến công nổi tiếng tàn ác và thủ đoạn trước đó 
hắn dò biết được tướng diệu bãi mộc hoàng là nguyễn công khôi hàm mê cũng sắc nên ta làm kế đánh đức và đốt hết thuyền của nhà hồ cắt đứt đường cứu viện cũng như phương tiện rút lui từ đó hoàn toàn cô lập thành đa bang nhưng lúc đêm tối hắn bí mật cho quân theo đường bộ dòng ra phía sau thành đa bang chia ra bao dây ba mặt rồi bắn pháo hiệu để phối hợp với tiền quân trương phụ lệnh cho quân bao dây chỉ tấn công cầm chừng nhưng lại hò reo gian rộng để phu trương thành thế nhà hồ không rõ địch nhiều hay ít buộc phải xé nhỏ lực lượng phòng thủ cả ba mặt khiến mặt trước lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp đạn pháo sắp hết từ thành sắp không giữ được nữa rồi chỉ còn một cách đó thôi xin tướng quân ban lệnh sức mạnh không gì cả nổi từ minh luôn là kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng trên chiến trường từ minh đi đến đầu là càng quét đến đó vì quân minh tập trung dày đặc trên một chiến trường chật hẹp và không còn đường mới luôn hồ vi trường tưởng như đã nắm chắc phần thắng tượng binh nhà hồ quả nhiên lợi hại đúng như lời của bọn hàng tướng may mà chúng ta đã có phòng bị Xin tướng quân ban lệnh Quá sư xuất thân Nhưng không ngờ rằng Quân Minh đã sớm chuẩn bị cách đối phó Vội vốn sờ lửa Gặp hỏa sư thì hoảng loạn Quay đầu chạy ngược vào thành Vậy chỉ có thể là người Để trọng ngươi cũng là một bậc anh hùng Ta cho ngươi một cơ hội cùng ta phân cao thấp Thắng được ta Ngươi sẽ được toàn mãn
ngươi là kẻ có tài Mũi tên kia không bắn xuyên tim coi như tha cho người một mạng Nếu chịu quy phục thiên triều Ta không chỉ hứa tha chết cho người Mà còn bấm cáo lên hoàng thượng để người được trọng dụng Nhưng chống lại Tất cả các ngươi chỉ có một con đường Các quân đệ nghe đây Ai muốn đầu hàng Ta không hề quá cách Đầu hàng bây giờ Các quân đệ đều sẽ được sống Sống thêm vài năm Hoặc có thể sống được vài chục năm <cười> Nếu ngày hôm nay chúng ta đầu hàng Chúng ta sẽ đánh mất thứ mà tất cả những huynh đệ khác đã hy sinh để bảo vệ Đó không phải là thành đá ba Cũng không phải là giác sơn của đại cu Đó là xương máu của tổ tiên Đó là linh hồn của dân tộc Đó là lịch sử ngàn năm không bao giờ khuất phục Chỉ cần chúng ta không từ bỏ Cho dù hôm nay có chết Còn nửa thiên đó sẽ truyền tới ngàn năm nữa Lưu mãi muôn đời Hay lắm Nhưng bất kể ngọn lửa đó là gì Ta cũng sẽ chấm tắt đó Rồi nó mãi mãi không thể nào cháy thêm một lần nào nữa Dù chỉ là một sáng Đó là lịch sử Ta sẽ đốt hết Đó là tính thần ngư Ta sẽ đập nát Đó là nhanh quá Ta sẽ giải các ngươi trở thành nô lệ Kẻ nào chống lại Ta sẽ giết kẻ đó Người sẽ phải sống Sống Để giữ 
Ngày 12 tháng 12 năm 1406, Đà Bàn thất thủ, quân minh dễ dàng tiến đánh tất cả những cứ điểm còn lại. Tháng 5 năm 1407, Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương cùng nhiều gia quyến bị quân minh bắt sống, nhà hồ chính thức sụp đổ. Sau khi chiếm được đại diện, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu diệt văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in của Đạo Phật, Đạo Lão thì không thiêu quỷ. Ngoài ra, hết thảy mọi sách dở văn tự, cho đến tất cả những loại sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh một chữ đều đốt hết. Những văn bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận. Còn các bia do An Nam dựng thì phá sạch hết thảy. Một mảnh một chữ cũng không để còn. Ngoài ra, chúng còn cho truy bắt người tài về Trung Quốc phục dịch, đồng thời cướp phá, dơ vét sản vật, tàn hại người dân, thẳng tay đàn áp khởi nghĩa. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất dung tha? Ai bảo thần dân chịu được? Ta đây, núi Lam Sơn giấy nghĩa, Chúng quan giả nương mình, Ngẫm thù lớn, há đội trời chung, Căm giặt nước, thề không cùng sống. Ngập trời hùng binh đất Việt Sáng đất lửa thiêng thành đá bàn Ngàn dầm ngàn dầm này sơn hà cõi thiêng Mênh mông mênh mông đầy Gặp trời này hùng binh chiến thân khói lấp mây cao đầy lửa thiêng hồn việt công đại pháo hùng binh dùng tương trường thành vạn tượng ngút trời lửa thiêng